心上老旧。外面为何如此喧闹？是啊，怎还有雾气相撞之声？彩玲，你去外面打探一下。是。嗯、不对，这是甲胄和兵器碰撞之声，宫中定有大事发生，否则。怎会在此刻调动禁军？宫内并无大事发生，只是……这是什么？听小环门说，内宫下锁之前，大司马奉旨入宫了。陛下，此乃无稽之谈，望陛下万不可被此等流言所蒙蔽。哼，他人之言，并非空穴来风。岂是你一句无稽之谈就能搪塞朕的？不错，臣在定州任职时，确有调动人手寻找藏金，但此举是为了将那批不义之财献于陛下。只是那宇文护乃一世枭雄，怎会让我们如此轻易便找到藏金之处呢？臣寻找多日未果后，深感此举太过劳民伤财，便终止了行动。若陛下还有疑虑，亦可将禀报此事之人召来，与臣当面对质，看看臣究竟是在何时、何地，又找到了多少藏金。照你这意思，是在说朕构陷于你？臣不敢。臣的本意是，陛下误会了臣，绝非构陷。误会？那你的意思是，朕是非不变？陛下，您看。误会往往由此产生，或因一方未完全说清楚自己的意思，亦或是另一方未完全理解其所言之意。两人即便面对面说话，都极易产生误解，何况是于他人之口听闻关于第三者之事？陛下，正所谓积毁成山，三人成虎。臣兢兢业业，拳拳之心日月可见，望陛下明察。行了，你怎么如今越发唠叨？陛下，臣是担心陛下因臣之事夙夜在宫，有损龙体，因此斗胆解释了几句，还望陛下恕罪。罢了，此事朕自会查清楚。你下去吧。是，陛下。间似有所察觉，竟回答的滴水不漏。皇宫内院不如直接将他直接什么？直接什么？这才登基多久啊？啊！没有证据，肆意屠戮朝廷重臣，你想让朕当一个遗臭万年的昏君吗？臣知罪。你这这这我这这这下去吧，让禁军都散了。臣遵旨。皇后慢点儿，臣们就出大事了。参见陛下。大半夜的，你出来做什么？
陛下，臣妾的父亲呢？走了。陛下，深夜宣家父进宫，所为何事？此乃国事。既是论国事，为何要调动禁军？杨丽华，你如今连朕的事情都想管啊？陛下的事，臣妾管不了。但此事，并非只关乎于陛下。更关系到我父亲，杨丽华，你现在是在质问朕？别那么不识趣啊！我这是在关心我的父亲，怎么不识趣了？关心父亲？你是在关心你娘家的地位是否安稳吗？即便我关心杨家的地位，又有何错？你终于承认了啊！哼。他全是奸猾之人，你父亲、你母亲还有你，一个个狼子野心，什么辅佐朕，什么为朕好，还有你嫁给朕，也是早有预谋的吗？早有预谋，当初是你求我嫁给你的，如今你却说我早有预谋，你敢摸着自己的良心再说一遍吗？朕求你。杨丽华，你别太抬举你自己了。你以为这还得仰仗你不成？啊？你信不信？这现在就变废了，你这个皇后！废呀，不就是废后吗？即便是杀头，我杨丽华也没有什么可怕的。好，好，这可是你自找的。今日我不但要杀了你，还有你们杨家，一个也跑不了。夫人。大事不好了，夫人！大事不好了！发生何事？宫里传来消息，说皇后与皇帝大吵，皇帝要废后，还要灭了杨家。怎么会这样？可有大郎的消息？郎主至今未归。福叔，快灭门！我要进宫。夫人，形势未明，此时进宫太危险了，不如等郎主回来再做商议。大郎与丽华尚在宫中，我怕他们出事。夫人，我意已决，快去灭门。是，夫人。不是很能耐吗？啊，怎么了？不说话了？你不是什么都不怕吗？你说话呀！你若是想求朕饶了你，便好好求；你若认错的话，朕便饶了你。你，你闭上眼睛什么意思啊？你不想见朕吗？好，这这这，这，陛下，陛下，慢走。好，今日朕就成全你，朕便赐你一死，你死了便无需再见到朕了。到在此，是要朕帮你，还是你自己来？陛下。陛下，请陛下倒下留人。独孤伽罗，你教出来的好女儿啊，如此大逆不道，还对朕口出妄言，怎么，你还敢来为他求情啊？啊！陛下，丽华的为人，臣父清楚，除了性子倔强。丽华对陛下从来都是情深意重，若她不慎失言，冒犯了陛下，想必也是无心之过。你无需多言，杨皇后目无君主，若真今日不严惩，这后宫规矩何在？陛下，丽华有罪，但罪不至死，请陛下念在我杨家历代，对大周，对陛下忠心无二的份上，饶过丽华吧。此话何意啊？你你居心何在？你居然敢搬出杨家来威胁朕，是不是？好，朕告诉你，今日不但杨皇后得死，你们整个杨家都得死。陛下，请陛下恕罪。臣父一时心急，口无遮拦，请陛下恕罪。丽华冒犯陛下
，是臣父教导无方。若有罪，臣父首当其罪。臣父甘愿领罪，只请陛下饶过丽华，饶过杨家，请陛下恕罪。母亲，请陛下恕罪。请陛下恕罪，请陛下饶过丽华，去，饶过丽华吧。自己去死，朕只不过是成全他。陛下，陛下，你好好看看，这是丽华呀，这是当初被你捧在手心的丽华呀。你们自幼便相识，长大后又重逢。陛下可曾记得，曾经说过非丽华不娶？丽华心里是有您的。想当初陛下出征吐谷浑，他日夜为您忧心，你们心中明明记挂着彼此，却为何要彼此折磨呢？陛下，陛下，如今我这个做母亲的，求您。求您念在往日的情分上，饶了丽华吧。第一，从今以后，你心中只可以有我一个人，对我一个人好，就像我父亲对我母亲那样，忠贞不渝。从今以后，我的妻子只有你一人，至死不渝。请陛下恕罪。请陛下恕罪，陛下，请您饶了丽华吧，饶了她吧，请陛下恕罪。好了，将杨夫人扶下去吧。谢陛下开恩，谢陛下开恩。都退下吧。是。母亲，是我害您受苦了，我不该与他发生争执的。母亲知道，你不是个冲动的孩子。若非万不得已，你定不会与他发生冲突的。如今我总算体会到，何为伴君如伴虎了。即便是妻子，即便是亲人，若令他不高兴，也是要看透的。我如何能想到，当初那个待我情深意重的宇文玉，如今是如此暴虐的皇帝？好孩子。其实母亲心里明白，这身为帝王，有哪一个会不变心的？只是母亲心中尚存侥幸，以为他爱你、疼你，无论如何，他都会好好待你的。母亲或许以为，天下所有的男子，都会像父亲一样，专情忠贞的对待妻子。可是母亲，我不怪你，嫁给他是我自愿的。母亲，你说我现在该如何是好呀？我不知道该怎么面对他。那个人我再也不想见到了。如今，他肯放过我们，说到底。你们还是夫妻，夫妻间哪有不吵架的？只要你们心中还有对方，一切都可以从头来过的。这人生啊，不如意之事十之八九，不情愿之事也不少。以后我们也只能尽人事，听天命了。母亲。
香罗，你的头？没事，只是摔了一下，并无大碍。好好的，怎么会摔了呢？哎哎，大嫂，大嫂，大嫂，听说皇帝要废了丽华，还要灭了杨家，一进宫求情，磕得头破血流的。到底所谓何事？你快给我讲讲，我都好奇死了。小龙，你是不是有事瞒着我？没事，都过去了。大嫂，你就快说吧，大哥他肯定也想知道的。你若不跟我说实话，我立刻进宫。我们回屋说吧。哎，别回屋说呀！即便你现在不说，我明日也能从别处打听到的。大郎，你去哪儿啊？我跟皇帝讨个说法呀。此事好不容易才消停了。为今之计是保持冷静。就是啊，大哥，大嫂好不容易才劝下来的。你若是又去点一把火，误了皇帝侄子，非把咱们都杀光不可。无碍的，我这点小伤，若能平息此事，也是值得的。皇帝是我自幼看着长大的，他的脾性我也略知一二。我今日若非如此，他是不会轻饶丽华和杨家的。江龙，你为我们杨家付出的实在太多了，是我欠你的。夫妻之间不说亲。啊，门热闹可看，走了，宝莲，走了。对了，大郎，方才皇帝劝你入宫，他可以为难你。好。皇帝似乎发现了我们藏金一事，言语之间颇多试探。看来今日之事只是个开始，我们需尽早做打算了。我们回去吧。大司马，请指顾。公公，烦请禀报陛下，杨坚有事求见。大司马，请稍等片刻。大司马，陛下有请。陈阳坚，参见陛下。起来吧，谢陛下。臣此番前来是想请求陛下，准许臣出番亳州。出番？为何呀？这是想试探朕是否会挽留你啊？臣不敢，臣确实是想出番。不是，杨坚，你这是想向朕施压呀、啊？朕抬举你，让你留在朝中辅佐朕，你怎么整天闹事儿？小女丽华冒犯了陛下，承蒙陛下恩德，不与她计较。只是为人臣子，理当思我，自省。因此，臣请求出番亳州，实为谢罪。你知道朕最讨厌的是哪种人吗？啊，就是你，这般自以为是、自命清高之人。朕既已答应饶恕你们，你们就应该好自为之、安分守己。你竟闹着要出番，怎么着？你是想要证明？朝中若是少了你，朕便会一事无成了。无需证明，朝中人才济济，有我无我，并无分别。况且，杨坚对陛下忠心不二，不敢有其他想法。此次决定出番亳州，确为谢罪，望陛下恩宠，否则，臣心中难安。你，你，你这要气死朕呐！杨坚不善言辞，常惹陛下生气而不自知。若能出番，陛下便不用再听到臣的愚昧之言。望陛下恩宠。好，好。亳州是不是？那个苦寒之地？正是。好，这便
成全你。谢陛下，你，哎，你，哎呀。你说杨坚此举是何意啊？朕并未让他出藩，他竟然自己请命出藩，宁愿去那亳州受苦，也不愿留在长安。他这是为何呀、啊？要挟朕吗？是不是？以为朕离了他便不行了？哼！索性让他滚得远远的，朕还眼不见心不烦呢。万万不可呀，陛下！藏金一事尚未水落石出。这杨坚一去，就如飞鸟入林。若想再查藏金一事，就难如登天了。哎，朕已经三番四次的试探过杨坚了，可他并不知情啊。哎，你派人监视杨家也有数月了，有何收获吗？一无所获。那不就说明杨坚对此事真是不知情吗？那我还留着这么一个不知趣的人在眼前做什么？陛下，还请三思。好了，朕意已决，替朕传旨，命杨坚总管亳州。是。我扔的没有你好，香飘，我教你。嗯，请赐教。选石头呢，得选这种小一些、轻一些、薄一些的，用力，切记不能太猛，要放轻松。嗯，放轻松。嗯。原来力道真的很重要，不能用力过猛。我方才的确太过用力了。嗯嗯，有的时候发力过猛会适得其反，人要学会放轻松，说不定轻松倒能走得更远。那便放轻松吧，我支持你。你不怪我？我为何要怪你？只是。你今日之所得，并非一日而就的。若你此刻放手，岂不意味着之前的努力都白费了？我不想你再过担惊受怕的日子。就算白费了，我也认为值得。原来真是为了我才出犯的。我就是见不得你受委屈。我知道你向来自尊心重，那晚之时，定会在你心里留下一道伤疤。只要你还在长安。只要你还不断听到“皇帝”二字，此伤便难以愈合。我不想你为了我所谓的前程，而忍受那些不堪忍受的屈辱。哪有什么屈辱？他是皇帝，我是臣民，我给他磕几个头有什么要紧的？你越是这么说，我越是看得出来你难受。我很心痛，也很愧疚。我请连身边最亲近之人都不明白。你已经做得够好。我只是怕你累，若你觉得累了，我们便离开这里，去到别处歇一歇。说真的，有时我还挺怀念我们在定州的那段日子。可是你要知道，我们这次去的地方，可比定州要艰苦的多。嗯，去哪儿无所谓，我不怕辛苦，只要有你在就行了。可我不行。啊？只有将你安置于安全的地方。我才行。会说笑了，看来心情好多了。看到你笑，我所有的气都没了。那皇帝对你出番一事，可有说辞？他同意了。若是我们走了，兄弟们怎么办？皇帝针对的是我，不会为难他们的。不过你现在得去跟他们解释一番。他们可担心你了。你
你们是真的又要走啊？这圣旨都搬了，还能有假吗？我真是拿你们两个没办法。高大哥，这也不是第一次了，你应该习惯了，怎么还如此伤感啊？你居然说的这么轻巧，你以为人人都像你们一样没良心呢、啊？正因为这是第二次，才令人心中不快啊。当今这皇帝，与先皇真是父子。哎，千万不可这么说，他们就快启程了，你别给他们招来祸端。行行行，我不说。我这不就是气不过吗？你说这三番五次的逼着人离开长安，死心塌地的效忠于他，可是呢，到头来却落个不好。哼！哎，这酒你就别喝了，喝多了又该口出妄言了。朝中之事。不就是如此吗？他们出去避一避也好。高大哥，魏伽罗都认为，眼下离开长安，四处游历散心，过几天逍遥自在的日子也未尝不可。你无需太过操心。行行，我不操心了，行吗？我是替你们不值啊！你们都说起我的不是，连酒都不让我喝了。喝吧喝吧，你喝完了，我再将你的嘴缝上，行吧？哎，杨兄弟，今晚怎么不见你言语啊？没什么，只是突然觉得没意思了。什么没意思啊？什么都没意思了。你们说，杨大哥已位居大司马一职了，就因惹皇帝不高兴，便被发配到别处去了。之前的努力，哼，付诸东流。这让我们如何打得起精神为皇帝卖命呢？为了心中的志向，不可以吗？安置地啊！我看这都快赶上长安了。之前听说亳州常遭水灾，以为会令发展受阻，不曾想此处竟这般繁荣。将水患治好了，再加上一些举措，自然就发展好了。哦，你似乎很了解呀、啊。那倒不是，之前凡四时去过长安，同我略有交流，否则我也不会主动请求出犯亳州的。看来大郎是早有打算，将我们都蒙在了鼓里。如今亳州变化如此之大，天有杨总管您的功劳。杨坚出番亳州后，宇文晕愈加荒淫无度，极尽所能声色犬马，耗尽国库修建内宫，其壮观华美，令人叹为观止。宇文晕换来众多大臣，与其一起。终日花天酒地，一派靡靡之相。皇帝终日淫乐，无心正事。他已经不是我认识的那个宇文晕了。如今三后得宠，我这正宫皇后之位岌岌可危。虽然手中有产儿的恩养之权，但产儿尚小，未来的变数太多。你不想见朕是吗？今日这就成全你，这就赐你一死。你死了便无需再见到朕了。刀在此，是要朕帮你，还是你自己来？我不能再任人宰割，而无反抗之力。要想把命运掌握在自己手中，必须穷则思变。若产儿早一日登上皇位，彩玲。皇后，我要你帮我做件事，但凭皇后吩咐。我要你悄悄放出风声，将皇帝的荒淫之行公诸朝臣。皇后，这是为何
。这消息若是传了出去，朝廷必会大乱。我要的便是这个结果。只有这样，我才能携群臣之力，逼皇帝让位于长儿。从此，你我也无需再看别人的眼色。这曲《天高中了》，何时再来一曲帝后啊？好，那便现在。哎，真是变成神仙眷侣一般啊！就是啊，敢问二位神仙，可还记得你们的老友啊？什么老友啊？高大哥与杨素大哥来了。真的？那还不快带我去看看？新郎，他们总去山上吗？倒也不是，一般在事务处理完之后才去。哼，骗谁呢？他们在这逍遥自在，我们却在长安受苦受难。谁受苦受难啊？杨大哥，哼，当然是我们受苦受难了。哎，你看看你们俩，这么多年未见，依然是年轻如故，哪像我们。日日操心，这人都老了。莫生气，生气伤身。各位请坐。几年不见，高大哥这是憋了一肚子的委屈啊。那可不，这么多年没见，我身边连个说话的人都没了。所以啊，这委屈啊，全在肚子里给你们攒着的。哼，看来是我们做错了。还笑得出来啊？这天都要塌下来了，好吧，那你倒是与我们说说，到底发生了什么事？还不是那个皇帝，如今把朝堂整的是乌烟瘴气，滥施刑法，奸佞当道，君臣奢靡，贪腐成风。这朝中的一帮老臣，连同我父亲在内，看不下去，接连上书，苦谏无果，皆告老归田了。哎，你们倒是说句话呀，高大哥，我们能说什么呢？我们又能做什么呢？这不是来找你们想办法吗？看看如何才能阻止局势继续恶化下去。这大周啊，是从上烂到下，根本无从下手啊。是啊，已然是烂透了。我听闻酒泉也被北国攻占了，若他们一路攻过来，大周怕是难以抵挡。国运堪忧啊！哎，这人各有命，国也有国运。如果这当朝皇帝连自己都荒废朝政，又有谁能阻止得了他呢？可是，我们也不能眼看着大周就这样亡了，得好好想想办法。重病还需猛药医啊！这兵荒马乱的势头，国利国灭，均非难事。想当年比大周强大数倍的齐国。不也被灭了吗？大周既已烂透了，便无药可救，不如干脆推倒重来吧。哎，我觉得独孤兄说的不无道理啊。既然大周已是无药可救了，那时势造英雄，应当有人挺身而出，救百姓于苦海之中啊。二弟啊，天降大任，大丈夫就应该迎难而上啊。你们觉得可再理？可再理？我自是赞成。我一向都以杨大哥与高大哥马首是瞻，若真有这一天，定算我杨素一份。为了大周，为了天下百姓，肝脑涂地，在所不辞。正是，大哥，我也支持你。就这等无道君王，有何资格坐拥天下？哎，大哥，接下来我们该如何行事啊？现在还未到时候，首先要摸清楚
，长安如今有哪些大臣在掌权？尤其是手握兵权的大臣。即便我们自认是正义之师，但他们未必这样想，而他们手中的军队，不容小觑。没错，为今之计便是，先回长安，探查具体情况，以谋后动。如今九泉不是告急吗？这或许是一个机会。二位将军，请止步。你给我让开！高将军，皇帝在里面歇息呢。大白天的睡什么觉？天都要塌了，国都要灭了，他还能睡得着吗？王赫，赶快去通报十万火急啊！杨大哥，皇帝真有吩咐，不论谁来，他都不见。你什么意思啊？你若再不让开，我们可就要硬闯了。高将军，硬闯的后果你难道不知道？躲开！何人啊？在外面大吵大闹的？回陛下，高炯与杨素两位将军求见，被王公伯挡在门外了。哎，不见不见不见不见！哦，困着呢。这二人真是胆大包天，竟敢在寝宫前大声喧哗。就是，又不是什么天塌下来的大事，就不怕陛下要了他们的脑袋？陛下，不理他们，咱们再睡会儿。还想跟我动手是不是，高将军？别逼我们动手，在寝宫前动手，皇帝要是追究起来，你可担待不起。不会容许你们在这里胡闹。穆、嗯、赫，把刀收起来。吵什么？吵什么？这么大声干什么？参见陛下。陛下，天确实要塌了，九泉告急，还请陛下派兵前往。怎么又是打仗的事儿啊？你们这些武将为何总喜欢打打杀杀的呢？陛下，若知九泉于不顾，那无异于向北国低头啊！以后如何立国于世，如何向列祖列宗交代？这江山可都是先人们辛辛苦苦打下来的呀，不能就这样放手啊！是啊，陛下，若放弃九泉，便是放弃西北方的军事重镇，北国便可畅通无阻的南下。到时恐怕失去的不仅是九泉，而是整片国土啊，陛下！先起来，先起来。哎，北国这两年确实对我大周虎视眈眈。那高将军，此次出征，领兵将领何在啊？回陛下，臣认为这一仗关乎大周的尊严，非胜不可，故臣推荐杨坚为主帅，率兵讨伐北国。怎么又是杨坚？我大周朝中无人可用了吗？陛下，杨坚多次与北国打交道，若他挂帅。十拿九稳。他，你俩向我举荐他，你俩是何居心？回陛下，臣并无居心，只是为了一场必胜之仗，推举合适之人而已。陛下，陛下，陛下。陛下，高将军、杨将军放弃自己建功立业的机会，来推举他人，说明他们对陛下、对大周确实是一片赤诚啊！若我大周当真决定出兵，臣也以为杨坚是最合适的人选。臣等也以为杨坚合适。好吧，既然赵太卜、两位将军，还有几位亲王，都同意杨坚率兵出征。咱们两个去吧，谢谢陛下。静观其变吧。诏令来了，皇帝同意你出征了。
太好了，我要跟大哥一起去打仗。我也要去，必定将那北国赶出大周。怎会如此之快？照皇帝的性子，恐怕不会这么快便同意启用大郎的。你在担忧什么？眼下前线战事告急，皇帝并不傻，自然知道该早下决定。若当真如此紧急的话，皇帝也不会等到此刻才出兵了。哦，对了，我听说赵月等人本是反对出兵北国的，但一听高炯、杨素举荐大郎。就支持大郎出征了，这问题便出在赵月身上。赵月以前倒是与你为敌的，为何突然就同意启用你了呢？这其中必有诈。大郎，要考虑清楚。无妨，一切只要见机行事便好。此番回去，一旦开始拉拢朝臣将士，便没有回头路了。想清楚了吗？大周是在他手上日渐衰落，民不聊生，是他先负了天下百姓。我算是想明白了，要为百姓做些事情，手中必须要有力量。可我担心的是丽华，即使他对宇文渊已失望透顶。但他，还是他的夫君，我怕他承受不了。如今的宇文渊，那是荒淫无度，他根本就没有顾念与丽华的情谊。所以，每当我想到生活在水深火热之中的百姓，决心便更加坚定。江龙，如今家国遭殃。我辈该当仁不让，为百姓谋福祉。寂寞。